বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্রিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ছিল শুক্রবার দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সহ পরিবারে হত্যার পর ভারতে প্রায় ছ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছিলেন শেখ হাসিনা অবশেষে উনিশশো সালের সতেরো মে নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে দেশে ফেরেন বাংলার মানুষের মুক্তির দূত গণতন্ত্রের এই মানুষ কন্যা ভারতে অবস্থানকালে উনিশশো সালের চোদ্দ থেকে ষোলো ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল উনিশশো একাশির সতেরো মে অশ্রু সজল চোখে ভারতকে বিদায় জানিয়ে পা রাখেন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ভারতের নয়াদিল্লি থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনার সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা পরিহার করায় জিয়া চক্রের তীব্র সমালোচনা করেন এবং গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতা বিমানবন্দরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন আমার ছ বছরের প্রবাসকালে যে মমতা ভালোবাসা দেখানো হয়েছে তার জন্য ভারতের জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সারা বাংলাদেশ থেকে মানুষ রাজধানীতে ছুটে আসেন ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল ঢাকার তৎকালীন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এ সময় গণতন্ত্রকামী জনতার স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা বিমানবন্দর এলাকা সেদিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা উপেক্ষা এবং জীবনকে তুচ্ছ করে বিমানবন্দরের দেয়াল টোপকে জনতার মিছিল চলে গিয়েছিল বিমানবন্দরের ভেতরে এক পর্যায়ে সকল বাধা ডিঙিয়ে প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে এক নজর দেখতে বিমানবন্দরের রানওয়ে পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল সাধারণ মানুষ ঢাকা থেকে রেথিমানের রিপোর্ট নিউজ ফ্যানকার